आखिरकार चांद के सतह पर उतरने के लिए तैयार है चंद्रयान टू कल चंद्रयान टू का लैंडर ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो चुका है और दोनों ऑर्बिटर और लैंडर चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जबकि ऑर्बिटर 100 किलोमीटर ऊपर के एक ऑर्बिट में चांद के चारों ओर घूमता रहेगा और लैंडर क्राफ्ट सात सितंबर को चांद के सतह पर उतरेगा अभी सब भरोसा लैंडर क्राफ्ट पे ही है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव वन टू थ्री चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज चंद्रयान टू के लैंडर क्राफ्ट का नाम है विक्रम लैंडर जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन लेट डॉक्टर विक्रम सराभाई के सम्मान में रखा गया है डॉक्टर विक्रम सराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम लैंडर चंद्रयान टू मिशन का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि विक्रम लैंडर के सुरक्षित चांद पर उतरने से ही ये मिशन पूरा हो पाएगा और विक्रम लैंडर के अंदर ही है वो रोवर यान जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर जब लैंडर क्राफ्ट सुरक्षित चांद पर उतर जाएगा तब उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और चांद के सतह पर चलते हुए कई एक्सपेरिमेंट्स करेगा लैंडर का काम सिर्फ रोवर को ले जाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि रोवर उसके अंदर से निकल जाने के बाद भी वो खुद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा प्रज्ञान रोवर की लाइफ बहुत ही छोटा है मतलब इसे चौदह दिन काम करने के लिए डेवलप किया गया है चौदह दिन मतलब एक लूनर डे यानी चांद का एक दिन उस दौरान विक्रम लैंडर पृथ्वी पर स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ संपर्क कायम रखेगा सबसे पहले विक्रम लैंडर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया गया था पर रशिया भी इसे दिए गए समय तक बना नहीं पाया इसीलिए आखिरकार इसरो के पास और कोई चॉइस नहीं रहा और उसे खुद बनाना पड़ा विक्रम लैंडर दिखने में एक बॉक्स जैसा है जिसके मध्य में एक सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर ईंधन टैंक और रॉकेट इंजिनस है ये रॉकेट इंजिनस नीचे की ओर थ्रस्ट पैदा करेगा ताकि लैंडर यान भार्टिकल लैंडिंग कर सके साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बॉक्स के चारों ओर चार लेग मैकेनिज्म है सॉफ्ट लैंडिंग उस लैंडिंग को कहा जाता है जिस लैंडिंग में यान के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का कोई क्षति नहीं पहुँचना चाहिए और हार्ड लैंडिंग उसे कहा जाता है जिसमें यह सब दर्द नहीं रहता है उदाहरण के लिए एरोप्लेन का लैंडिंग या स्पेस सटल का लैंडिंग हार्ड लैंडिंग कहा जाता है विक्रम लैंडर के बाहरी दीवारों में सोलार सेल्स लगे हुए हैं जो यान के अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बिजली प्रदान करेगा इसके अलावा लिथियम एन बैटरी भी है बैकअप के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में शामिल है ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा लैंडर हजार डिटेक्शन एंड एवोडेंस कैमरा और के बैंड अल्टीमीटर सभी जरूरत के सामान के साथ विक्रम लैंडर का टोटल वेट एक हज़ार हो जाता है अब विक्रम लैंडर का अग्नि परीक्षा का समय है अब तो वो चांद के सतह से 119 और एक किलोमीटर की ओरबिट में चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है आखिरकार 7 सितंबर को ऑर्बिटर के द्वारा निर्धारित किया हुआ उतरने के स्थान के तरफ विक्रम लैंडर खुद को ले जाएगा इसमें सहायता करेगा लैंडर में लगे हुए सभी कैमराज वहां पहुंचने के बाद लैंडर के चार लिक्विड रॉकेट इंजन को चालू करके यान को धीमा किया जाएगा मतलब ब्रेक लगाया जाएगा जब यान संतुलित हो जाएगा तब विक्रम लैंडर चांद के सतह पे वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए नीचे आएगा इस पूरा प्रक्रिया में पंद्रह मिनट लगेगा और यही वो चुनौतियों से भरा पंद्रह मिनट होने वाला है जिस पर निर्भर करेगा चंद्रयान मिशन का सफलता मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि विक्रम लैंडर सुरक्षित उतर जाए आप लोग भी अपने भगवान से प्रार्थना करना क्योंकि अब सब भरोसा लैंडर क्राफ्ट पे ही है तो दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अभी से ऐसे और भी वीडियोज आने वाले हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करना ना भूले तो मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार